Hello everyone! Welcome back to my channel. And today's tutorial, gagawa tayo ng potato cheese ball. But before we start sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please like, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa lahat ng video nga upload ko. So tara, samahan nyo ako. At ito yung mga ingredients na gagamitin ko. 400 grams of potato slice. 1 fourth cup of all-purpose flour, 1 half cup of powdered milk, 1 half cup of sugar, 50 grams of cheddar cheese slice, and 70 grams of panko breadcrumbs. Or kahit anong klaseng breadcrumbs pwede. So ang una kong gagawin, magpapakulo lang ako ng tubig. Pag medyo mainit na yung tubig natin, ilalagay ko na yung slice ko dito. Aantayin lang natin lumambot yung potato. So, pag once na malambot na, strain lang natin yung tubig. So, ready na yung potatoes natin. Palalamigin ko lang siya, and then saka natin i-smash. Gagamit ako ng smasher or mortar. Kung wala naman, pwedeng gumamit ng fork. So, smash lang natin yung potatoes. Dudurugin lang natin hanggang sa wala ka na makitang buo-buo. Ready na yung smash potato natin. So ngayon ito transfer ko lang siya sa malaking bowl. Ilalagay ko na ngayon yung powdered milk. Mimix lang natin to. Then add sugar. Mix ulit. Next, all-purpose flour. So, hahaluin lang natin ng maigi. Ready na yung potato mixture natin. So, ngayon, maglalagay lang ako ng oil sa aking kamay. Gumamit ako ng gloves para hindi siya didikit sa kamay ko. Mas madali kasi pag naka-gloves. So, bibilugin lang natin to. Yan. Pag once na bilog na, ipa-flatten. And then, i-insert natin. Ilalagay natin ngayon yung cheese. Isi-sealed lang natin. Then, bibilugin uli. Just make sure lang na hindi lalabas yung cheese. Pag once na satisfied ka na sa shape, iro-roll lang natin siya dito sa ating breadcrumbs. So, dapat fully covered yung ating potato balls. Pag na-deform, pwedeng i-reshape natin uli. Repeat lang natin yung procedure sa remaining mixture. Ready na yung ating potato ball. So, ngayon, lulutuin na natin siya. In a saucepan, maglalagay lang ako ng oil. So, make sure na mainit yung oil bago nyo ilagay yung potato balls. Dapat mahina lang yung apoy kasi mabilis siyang masunog. Check lang natin. Pag medyo golden brown in color na siya, ayan, pwede na natin balik ta rin. Lulutuin na naman natin yung kabilang side. So, after a few minutes, luto na yung ating potato cheese ball. So, maglalagay lang ako ng tissue sa plate para ma-absorb ng tissue yung oil. So, tatanggalin lang natin siya sa frying pan. So, ayan, ready to serve na yung ating potato cheese ball. If you like this video, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa lahat ng video nga upload ko. At para naman sa written recipe, please check the description box below. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!